Sziasztok! Ebben a részben Egerbe látogatunk, hogy megismerkedjünk a város, és persze a szülőtermesztés hagyományaival és történetével. Beszélünk a bikavérről és más emblematikus borokról is. Tartsatok velem! Elsőként ifjabb Lőrinc Gyurit kérdezem arról, hogy ez egy valóban emblematikus termőtája a, a hazai borkészítésnek, és tényleg nagyon különleges is, de miért ennyire különleges az egri borvidék maga? Hát talán itt egy, egy idézettel lenne a legjobb kezdeni. Mára is Sándor írta az egri borvidékről, hogy, hogy a nagy borvidék olyan, mint hogyha áldás lenne rajta. És mi ezt minden egyes szegletében érezzük a borvidéknek, hogy mennyi kegyelemmel el vagyunk halmozva, és valahol azt érezzük, hogy, hogy hihetetlen dolgok előtt kell, hogy álljunk, mert valahogy minden, ami most szerintem a borkedvelőknek a, a, a kóstolását és, és érdeklődését felkelti, az itt van Egerben. Tehát az, hogy hűvös klimatikus borokat szeretnek most már az emberek kóstolni, a, a mediterrántól egy kicsit elszakadva, az, hogy a fajta borokat már nagyon ismerik, és azért a házasítások felé nagyon nyitnak az emberek, ez is ugye itt hagyományokból kiindulva itt adva van, és hát más pedig az, hogy, hogy a vulkanikus borvidék vagyunk, és hát az a sok vulkanikus borkóstoló és, és esemény, amiket szerveztek, ezek is mind-mind szerintem olyan izgalmas pontok, amik, amik Egert elképesztő különlegessé teszik. Lényegében fehérben is és vörösben is fantasztikusan nagyon tud alkotni a borvidék. Ez nagyjából elmondható a magyarországi szőlőtermőterületek zömére, hogy adott az a lehetőség, hogy fehérben is és vörösben is kimagasló minőséget töltsetek palackba, de valahogy itt különösen együtt állnak a dolgok, nem? Igen, ezt ebben is lehet érezni, hogy tényleg mennyire el vagyunk halmozva kegyelemmel, hogy, hogy nem csak egy-egy bortípusban lehet jó az egri termőtáj és a dűlők, hanem tényleg szinte minden egyes bor kategóriában lehetőség van arra, hogy valami különleges dolog szülessen. Ami most a poharunkban van, ez kapásból a fehér házasítás kategóriába tartozik, de egyben egy dűlő válogatás is. Mi is ez pontosan? Igen, ez a boldogságos dűlőből származó egri csillag Grand Superior borunk. Ugye Egerben három minőségi kategória található, mind az egri csillag, mind az egri bikavér vonatkozásában, klasszikus, superior és Grand Superior. Ezek között talán a legnagyobb különbség a termés hozamban van, tehát amíg egy klasszikus bornál 100 hektoliter bor termelhető, termelhető egy hektáról, addig a superior minőségben már csak 60 hektoliter bor, és a Grand Superior minőségi szinte már csak 35 hektoliter bor egy hektáron. Tehát, lépkedünk fölfelé a minőségi ranglétrán, egyre kevesebbet termelnek a termelők egy tőként, egyre koncentrálnak az íz és aromanyagok, egyre mélyebb struktúrákat tudunk elérni, és ami a legfontosabb az, hogy egyre termőhelyet kifejező borokat tudunk megalkotni. Az illat az egy ilyen nagyon kedves, melegfűszeres karakter, érett csonthéjasokkal és, 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 és olyan gyümölcsökkel, amik nekem elsősorban az, a barackot juttatják eszembe. Nagyon egyensúlyos, nagyon elegáns karakterű bor, végtelen hosszú lecsengéssel, ugyanazokkal az ízjegyekkel, mint amit illatban ígér, tehát egy nagyon önazonos borról van szó. Nyilván ez azért a termékpiramis csúcsa, de az én tapasztalatom az, hogy a mindennapok ivóbora kategóriában is kiváló tud alkotni Eger. Igazából egy fontos kérdés számomra, hogy te hogyan látod, inkább autokton, őshonos fajták, vagy pedig világfajták jelentik Eger jövőjét? Én úgy gondolom, hogy mindkettő. Természetesen a hangsúly az, az mindig is a helyi szőlőfajtákon, tehát az autóton, kárpatmencei szőlőfajtákon kell, hogy legyen, hiszen ez, ezek adják meg leginkább az egriességet és, a, és az egyediséget. Hát ez erre a borra egyértelműen igaz, de akkor kóstoljunk meg egy, egy bikavért, mert hát itt vagyunk a bikavér egyik szülő hazájában, igaz? Igen, igen. Úgyhogy megkóstolunk akkor egy, egy hordóválogatás bikavért. Ami a pohárban van tehát egy nagyon meghatározó házasítás, milyen szőlőfajták alkotják? Természetesen kékfrankos az alapja ennek az egri bikavérnek. Mellette nagyon szeretjük használni a Merlot és a Pinot Noir-t, így ebben a borban is szerepet kapott, és egy kis Cabernet Franc és Syrah, 
és egy lehelletnyi kadarka a végén. Úgyhogy lényegében az a hat szőlőfajta benne van ebben a borban, ami szerintem tökéletesen elég az egri bikavér megalkotásához. Nagyon koncentrált fűszeres illattal nyit, amit megy cseresznye egészít ki, és egy visszafogott és finom, elegáns hordó használat. Mennyit, mennyit van hordóban és milyen hordóban volt? Általában 16-18 hónapot töltenek el az alapanyagok külön-külön 500 literes hordókban. Ezek magyar töltyfából készült magyar kádárok hordói. Miközben egy besimult lágy tannén szerkezet van, mégis egy gyümölcsös frissesség jellemzi, és egy nagyon hosszú érlelési potenciál. Szerintem, hogyha valaki valójában a magyar minőségi bortermelés javulását szeretné lemérni, akkor meg kell kóstolni egy bikavért a mennyiségi bortermelés időszakából, és meg kell kóstolni egyet ma a minőségi borkészítés időszakából, ugyanis ez a bor, ez, ez tényleg szárnyal, fantasztikusan elegáns. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Lassan, de eljön az az idő, amikor igazából komoly figyelmet kell fordítani a magára valamit is adó borászatoknak a generációváltásra. Ez nálatok hogyan zajlik? Hát ez nálunk egy hosszú távú folyamat, amiben én is Isten kegyelméből belecsöppentem, mert soha nem gondoltam volna, hogy én szőlőborral fogok foglalkozni, hiszen nem voltam olyan betyár, hogy profilabdarúgónak készültem. Aztán valahogy mindig úgy terelgetett a jó Isten, hogy édesapukám mellett kötöttem ki, mert én maximálisan magamévá tudom tenni azokat az értékeket és azokat a gondolatokat, ahogyan ő az egri borvidékhez hozzááll, és ahogyan látja Egérnek a jelenét és a jövőjét. Úgyhogy én szerintem egy nagyon áldott helyzetben vagyok, hogy, hogy tényleg Magyarország egyik legjobb bortermelője mellett dolgozhatok nap, mint nap. Hogyha fele annyira leszek jó borász, mint ő, akkor már nem fogok csalódást okozni. Hát fel van a a lecke, de azt hiszem, hogy méltó utódja leszel. Nagyon szépen köszönjük a vendéglátást. Most tovább köszönöm állunk, szépen. de további sok sikert kívánunk. Nagyon köszönöm. Egy egri csillag van a poharamban, és óhatatlanul eszembe jut egy csomó emlék a város kapcsán, amiket én itt átéltem. Mondasz nekünk egy pár szót a pincék és a város kapcsolatáról? Eger az több mint ezer éves borászati múltal rendelkezik. A első királyunk Szent István tíz püspökséget alapított az országszerte, és ezek közül Eger volt az egyik ilyen püspöki központ, és hát a püspökökről köztülött volt, és a püspökségekről, hogy foglalkoztak borral. E, és, a, és így az első szőlőültetvényeket a, a, az akkori egyháznak a, a, a tagjai telepítették a borvidéken, ugye több mint ezer éve e, létezik itt a borvidéken szőlő és borkultúra. A, a törökök e, igyekeztek megtámadni e, Európát, és hát megállókat kellett tartaniuk, mert voltak azért itt seregek, akik megpróbálták ezt megakadályozni, hogy ők terjeszkedjenek, és ilyen volt az Egri Vár is, és Dobó Istvánról, az akkori Egri Várvédőről, Várkapitányról is köztudott volt, hogy bortermelő volt, és ő szerette volna megvédeni nem csak a várat, hanem azt a birodalmat, azt a kis szőlészeti birodalmat, amit létrehozott itt a, a vár körül, Eger körül, és egy nagyon sikeres csata során megvédte a, az Egri a, nép és a magyarok becsületét, és ez az 1552-es dátum azóta is Eger legszimbolikusabb dátuma. A legenda szerint a, a, az egriek a bikának a vérét e, itták, és a Eger leghíresebb vörösbor az egri bika vér is ehhez a dátumhoz és ehhez a legendához e, kapcsolható. Nekem nagyon tetszik az Egri Csilla koncepció, úgy marketing, mint, mint bor szempontjából, mint szakmai szempontból. Mert jó is. Miből áll a házasítás? Az Egri Csillag egy házasított fehérbor. Ez a világban nem annyira jellemző, hogy fehérborokat házasítanak, inkább vörösborokat szoktak a különböző borvidékek házasítani, de egy tíz éve jött az ötlet itt az Egri borászoknak a fejébe, hogy mi lenne, ha elkezdenünk fehér szőlőfajtákat is valamilyen logika szerint házasítani, és ekkor született meg az Egri Csillagnak a gondolata, ami mostantól, vagy innentől kezdve, től a évtizedtől kezdve a Eger szimbolikus fehérbora, vagy Eger, az Egri Borvidék fehérbora. És ugye nem titkol dolog, hogy itt nem a fajták játszák a szerepet, hanem pont a házasítás, tehát egy meg egy az három alap, alapvetően, vagy ezen az alapon, tulajdonképpen készül egy házasítás, de a lényeg, hogy önmagában értékeljük a bort. 
Így van. Alapvető szándékunk is, hogy, hogy olyan házasítást készítsünk, amiben elveszítjük az a fajtáknak az önálló identitását, az önálló karakterét, és egy olyan házasítást hozzunk létre, vagy olyan önálló bort hozzunk létre, amiben nem felfedezhetőek az alapvető alkotóelemek, hanem létrehoznak egy új egységet, és ez a mondat, ez az egy meg egy, egy elő három, ez az egri csillagra abszolút leírható algebrai művelet. Tehát ez egy egerfehér bor az egri csillag. Egy, egy ilyen friss citrusos karakter, ami illatban jön, és aztán a kort, egy száraz kort ugyanezt adja vissza, tehát ugyanazok a, a finom, lájmos, kicsit citrusos, citrushéjas karakter, amit, amit kapunk, egy komplex, elegáns ízzel párosulva. Nekem nagyon tetszik egyébként a bor. De beszéljünk egy kicsit a bikavérről is, ugye egy rendkívül fontos fajta, mármint borfajta, Így van. És, és szerintem nagyon nagy múltra tekint vissza. Hogy látod a jövőjét? Igen. Egy eleinte nem láttam a jövőjét, eleinte csak múltját láttam a, a, az Egri Bikavérnek. Nagyon hosszú ideig vegyes ültetvények voltak, ami azt jelenti, hogy nem fajta ültetvények voltak, hanem, hanem alapjában véve egy ültetvényen belül volt 8-10 fajta. Ezeket össze, összeszüretelték, és ebből lett egy, amik, azok a borok, amik sötétebb színűek voltak, azokat nevezték Bikavérnek. Azért egy, hogy az idő telt, körülbelül egy száz évvel ezelőtt, től kezdtek el tudatosan foglalkozni házasítással. Eleinte nagyon sokáig jellemző volt, hogy a termelők inkább hosszan érlelték ezeket a vörösborokat, de a mai modern borkészítési eljárásokkal, egy rövidebb érleléssel sokkal vibrálóbb, sokkal kifejezőbb, kortárs hangulatú borokat tudunk készíteni, és zseniálisak lettek az új a vére. Nem tudom kihagyni az iccert. Szexház vagy eger? Melyik volt előbb? Erre inkább azt az anekdótát mesélném el, amikor is a, egy orvos házas pár szexárdon vásárolt az egyik pincészetbe, és azt mondták, hogy ők vásárolnak egy pár palack kadarkát, viszont sietnek vissza Pestre, azért csak dobjanak már be még a, a csomagtartóba két karton szexárdi egri bikavért. A híres márka az az egri, nem akarom elvitatni, hogy a szexárdiak is készülnek egyébként zseniális bikavéreket, de a, a bikavér szó az egerrel fort össze, és ez a jövőben ez még erősebb összeforrást fog jelenteni. Én nagyon hiszek a kékfrankosban, nem ritkoltan kedvenc magyar kékszülőfajtám. Ez is kékfrankos alapon készül el, hiszen bikavér. És mi alkotja még a házasítást? Nagyon sokáig én személy szerint nem hittem a, bik, a kékfrankosban, emiatt a bikavérben sem, de a, nagyjából egy tíz éve vezetem a saját borászatunkat, és azra kell, arra kellett rájönnöm, hogy hogy mi akkor tudjuk a legjobb bort elkészíteni évről évre, hogyha ez házasítás legalább 40%-át kékfrankosra építjük. Ezen kívül kadarka szőlőfajtával foglalkozunk még, ami még egyedibé, még különlegesebbé teszi. Szirá kerül a házasításba, két másik világfajta, Fran és Sauvignon is. Bizonyos évjáratokban, hogy egy picit elegánsabbá varázsoljuk, Pinot Noir-t házasítunk még a bikavérbe, és egy igazi, modern, külsejű, modern hangvételű egri bikavért készítünk ezáltal minden évben. Köszönöm szépen, egészségünkre! Köszönöm. Itt vagyunk Noszfajon, a Nyilas Már és a Nagyfai dűlő között, és Polyák Istvánt kérdezem arról, hogy miért szeretsz itt borázni, bort készíteni az Egri Borvidéken? Az Egri Borvidéken csodálatos lehetőségek adottak arra, hogy az ember nagyszerű fehér és vörös borokat is készítsen. A tufa talaj, illetve a mészköves ö, talajok nagyon szép ö, alapot és gerincet adnak a boroknak. A magyarországihoz képest hűvösebb éghajlat is nagyon jó tesz a boroknak, és fantasztikus ízprofilú aromájú borokat lehet készíteni. Minden évjárat egy külön-külön kis ajándék. Ez ö, abszolút átjön ezen a sardonén is, ami a poharamban van. Ö, a sardonén nagyon én azt szoktam mondani, hogy kaméleon szőlőfajta mindig alkalmazkodik a területhez, és nagyon jól mutatja meg azt, hogy milyen területről származik. Mégis magán viseli a borász kézjegyét, vagyis hogy te mit gondoltál arról, hogy ezt a bort hogyan szeretnéd elkészíteni. Ugye a batonás egy emblematikus bor, nem véletlenül, hiszen ez az egyik 
legismertebb tétel. Innen is nagyon jól érzi magát egerben a fajta, igaz? Sardoné szereti ezt a hűvösebb, kiegyensúlyozott klímát. Egy nagyon intenzív, meleg fűszeres illattal, és egy ezt kísérő, kicsit talán körtés, barackos, almás karakter ízben, ami visszaköszön, nagyon egyensúlyos a bor, és egy kiváló gasztróbor egyébként, tehát abszolút el tudom képzelni olyan fogások mellé, amik valamilyen testesebb, markánsabb karakterű bort kívánnak, de fehéret. Az Egri borvidék egyébként földrajzilag nagyon hasonló burgundiához, ezért itt erősen a sarna és a pinonoár. És hogy hogyan találkozik egy világfajta és egy, egy helyi fajta, egy magyar fajta, erre kóstoljunk most meg egy vörösbort. Egy kékfrankos szirá házasításon a poharunkban, igaz? Így van. Fele-fele arányban készült a magyar kékfrankosból és a franciaországi szirából. A két világ találkozása nagyon szépen tetten érhető ebben a borban. A magyar kékfrankos robosztussága és savassága nagyon szépen egyensúlyozódik a szirának a fűszerességével, bársonyosságával. Abszolút ez jellemzi, tehát egy fűszeres illatkarakter nyilván a szirából, miközben azok a bogyós gyümölcsös jellegű illatok abszolút megtalálhatóak benne, ami a kékfrankost jellemzi leginkább. Intenzív hordó fűszer van itt azért, tehát ez egy, ez egy masszív vaníliás, fekete borsos karakter. Ez szándékos? Ennél a bornál viszonylag magas arányban használunk újfa hordót, és ilyen koncentrált, nagy testű bor nagyon jól ellensúlyozza ezt a hordóságot, sőt igazán így adja ki a szép formáját. Ez a bor azonban nem minden származik, hanem Magyarország legmagasabb szülőtermű területéről, a Nagyeget hegyről. Mondasz erről nekem pár szót. Így van. Az Egri borvidéken is, és Magyarországon is ez a legmagasabb terület, ahol szőlőt telepítettek, ha jól tudom, valaha is. Kékfrankos szíra is fúr, mint fajtáink vannak ezen a területen. A tengerszint felett 400-500 méteres magasságban találhatóak az ültetvények, és ennek köszönhetően egészen más mikroklíma alakult ki ezen a területen, valamint mészkő talajjal rendelkezik, ugyanis a Nagyeget hegy egy mészkőhegy. Ezzel markánsan elkülön a többi Egri tufán települő szőlőnek a borától. Ez sokkal feszesebb struktúrájú borok születnek itt, igaz? Így van, így van. Sokkal feszesebbek a savak benne, a tanninok is. Sokkal komplexebb borokat tud így adni a szőlő. Nagyon szép, nagyon elegáns bor. Köszönjük szépen. Én is köszönöm egészségünkre. Egészségünkre. Ennyi fért az Egri Borvidéket bemutató részünkbe. Szerintem nagyon sokat tanultunk, fehér és vörös borokról egyaránt, hagyományokról, megújulásról és generációváltásról. Tartsatok velem a következő borvidékre is.